Det här känns jättekul för mig. För att jag har nu ett samarbete med Salma Lax som jag verkligen älskar. Och här har jag gjort en sallad som är perfekt att ställa fram på påskbordet. Eftersom den är så där otroligt färgglad och smaken är som verkligen piggar upp. Men såklart passar lika bra till middag. I min färgglada sallad så vill jag ha rödlök. Men jag vill inte att löken ska vara så där skarp som den blir när den är helt rå. Därför marinerar jag min lök lite i lime juice. Och det är ett jättebra knep om man vill att den ska bli lite mindre skarp och lite mer barnvänlig. Och speciellt idag när jag har den här fina, fina laxen så vill jag inte att det bara ska smaka rödlök. Ner med löken i den skålen där jag ska blanda salladen. Och pressa över limen. Jag har också i limecestet, för det är här i själva smaken sitter. Och när jag river det så här så sprids det en otroligt härlig doft i rummet. Man behöver inga så här doftgranar när man har limecest. Där får ligga och dra lite medan jag gör resten. Under tomaterna här ligger de svarta bönorna som jag också ska i. Och det gör jag faktiskt så att jag köper färdigkokta bönor på burk och så sköljer de i lite kallt vatten och sen är de redo att ätas. Väldigt enkelt när någon annan har gjort jobbet. <laughs> Till min sallad så kommer jag ha salmalax. Det som är så underbart med den här laxen det är att den faktiskt förpackas inom fyra timmar efter den har fångats. Vilket gör att den får en otroligt fräsch smak, en helt unik konsistens och väldigt fin färg. Den här laxen behöver inte frysas innan man äter den utan den går att äta rå som den är. Och det gör ju att den är väldigt, väldigt lätt att tillaga. Helt fantastisk. Lite salt. Och sen så har jag rökt paprikapulver, vilket jag tycker är väldigt, väldigt gott. Och sen en krydda som många bara använder till jul, men som jag använder året om, nämligen kryddpeppar. Jag kommer steka laxen i lite olja, bara för att vara säker på att den inte bränner fast. Sen när den ligger i pannan, då ska man inte hålla på att kika och vända och titta och undra, utan låt den ligga några minuter på ena sidan. Vänd någon minut på den andra och sen blåsa vila. Nu vänder jag. Fisk är verkligen snabbmat eftersom det går så otroligt snabbt att tillaga den. Och salmalax är ännu mer snabbmat eftersom man inte ens behöver steka den egentligen. Nu får de här ligga och vila lite grann medan jag är klart salladen. Jag skulle bara vilja visa nu hur löken har fått en lite vacker, ljusrosa färg och doftar helt underbart av lime. Den här korianden har ju ledsnat lite på tillvaron som ni ser. Men det gör ingenting när jag ska ha den i salladen utan jag strimlar den bara smått. Nu ska jag gå till min urtträdgård och hämta lite färsk minta. Den har jag byggt här borta. Nu kommer jag blanda ihop det här med mina händer. Sen kommer jag addera avokadon. För om jag har i den nu när jag ska blanda runt allting så är det lätt att den går sönder och bara blir mosig. Jag har bildat bort den där lilla knoppen innan vi började för att se att den är mogen. Och är den grön här inne, då är den perfekt mogen. Den ska vara i alla fall det så jag hoppas att den är den öppnar den. Håll tummarna nu allihopa. Så skönt, helt perfekt. Här med avokado, det är lite som att spela på lotteri, tycker jag. Sen lite sista piff med några fina hela korianderblad. Färska urter som avslutning på maten är ungefär som att man tar på sig ett rött läppstift. Det blir lite, lite extra vackert. Lätt att laga och faktiskt ännu lättare att äta. Och det bästa av allt, den passar perfekt på Instagram. Instagram älskar färgglada grejer. I alla fall min Instagram. Receptet ligger på jessicafrey.se.